നമസ്കാരം എല്ലാ കൂടുകൾക്കും നാസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് വരിയും നിറയും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ ആ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ആ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലായിട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് എബവ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് എന്താണ് റോ എന്താണ് കോളം കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയോ കോളം റോയും എന്താണെന്ന് ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനിതാ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ബോർഡിൽ കുറെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ വരച്ചത് മുഴുവൻ റോസും കോളംസും ആക്കിയിട്ടാണ് എന്താണ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിയായിട്ട് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ ഇത് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് റോ ദിസ് വൺ ഈസ് സെക്കൻഡ് റോ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തേർഡ് റോ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് ത്രീ റോസ് ഓക്കെ അമ്മനി റോസ് ആർ ദർ ത്രീ റോസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ യെസ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ നിരയായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് പുറകിൽ പുറകിൽ പുറകിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കോളംസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളം ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് കോളം ദിസ് വൺ ഈസ് സെക്കൻഡ് കോളം ദിസ് ഈസ് തേർഡ് കോളം ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഫോർത്ത് കോളം ദിസ് ഈസ് ഫിഫ്ത് കോളം ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് സിക്സ്ത് കോളം ഓക്കെ അപ്പൊ കോള റോസും കോളംസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇല്ലേ ഒരു റോയിലൂടെ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതുപോലെ ഒരു കോളത്തിൽ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ആണുള്ളത് കോളം ഇവിടെ ഏതാ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളത്തിൽ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ ഒരു കോളത്തിൽ ഇവിടെ ത്രീ ഫ്ലവേഴ്സും ഒരു റോയില് എത്ര ഫ്ലവേഴ്സും ആണുള്ളത് സിക്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ റോയും കോളവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ റോയും കോളവും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇല്ലേ ആ ഉണ്ട് നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട് പ്രസന്റ് വിളിക്കാറില്ലേ ആ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ പ്രസന്റ് വിളിക്കുന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് കൂട്ടുകാർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ യെസ് അതിൽ കുറെ ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സുകളാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് ബോക്സുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലേ ആ അപ്പൊ അതും അവിടെയും കോളവും റോയും ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കോളം വരുന്നത് ആ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നെയിം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ആ യെസ് ജനുവരി ആണെങ്കിൽ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കോളവും ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നമ്പറും നെയിമും പിന്നെ അതുപോലെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഓരോ കോളത്തിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ അവിടെ റോസും ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ പേരിന് നേരെ ആയിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ നേരെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓരോ റോയിൽ ഓരോ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഓരോ റോയിൽ ഓരോ കുട്ടിയുടെ പേര് അങ്ങനെ നമ്മൾ റോസും കോളംസും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ എവിടെയാണ് റോസും കോളംസും കണ്ടത് ആ യെസ് നമ്മൾ അസംബ്ലിക്ക് സ്കൂളിൽ അസംബ്ലിക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരിയും നിരയായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ
ആ ജനലില് കമ്പിയും പട്ടയും ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇരുമ്പിന്റെ കമ്പിയും പട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ യെസ് അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോയും കോളംസും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അങ്ങനെ ധാരാളം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റോയും കോളവും ഇനി നമ്മൾ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട വീടാണെങ്കിൽ നില നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ റോയും ഓരോ കോളംസ് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ അതിന് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം റോസും കോളംസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് റോ എന്താണ് കോളം എന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതിവിടെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ ഈ റോയും കോളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ യെസ് നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മൾ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദർ എന്നാണ് എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ എങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസല്ലേ പ്രയാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസംബ്ലിക്ക് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികള് മൊത്തം എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണാൻ പറ്റുമോ പ്രയാസല്ലേ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് ഉണ്ട് എന്താണല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ട്രിക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ വൺ റോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റോയിൽ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ വൺ റോ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ ഒരു റോയിൽ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ വൺ റോ ഒരു റോയിൽ ഉള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു റോയിൽ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓക്കെ സിക്സ് അടുത്ത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി റോസ് ഹൗ മെനി റോസ് ആർ ദർ എത്ര റോ ഉണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര റോ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ എത്ര റോ ഉണ്ട് ത്രീ റോസ് ഓക്കെ ത്രീ റോസ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ആകെ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ വൺ റോയും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു റോയിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം അതുപോലെ എത്ര റോ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കിട്ടും അതായത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ വൺ റോ ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദർ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻ ടു അങ്ങനെ എത്ര റോ ഉണ്ട് ത്രീ റോസ് സിക്സ് ഇൻ ടു ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആവും നമുക്കറിയാം സിക്സ് ഇൻ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ത്രീ ടൈംസ് സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടൈംസ് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്കൾട്ട് എന്താ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ആൻസർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു റോയിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തിന് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയണ്ടേ വേണം നമുക്കത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് എയ്റ്റീൻ ആണോ വരുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സ
അപ്പൊ റോയുടെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോളം തന്നിരിക്കുന്നത് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിനാണ് കോളം ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ റോക്ക് പകരം നമ്മൾ കോളമാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ വൺ കോളം ഒരു കോളത്തില് എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ എത്ര എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇതാണ് കോളം എന്ന് നമുക്കറിയാം താഴേക്കുള്ളത് അല്ലെ ഒരു റോയിൽ സോറി ഒരു കോളത്തിൽ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെ ഒരു കോളത്തില് ത്രീ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഹൗ മെനി റോസ് എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോളത്തിന്റെ കേസിലാ പറയുന്നത് ഹൗ മെനി കോളംസ് ആർ ദർ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് സിക്സ് കോളംസ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു കോളത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ത്രീ ആണ് അതിന് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ത്രീ എ സിക്സ് ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ഇന്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ സിക്സ് ടൈംസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ത്രീ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടൈംസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ത്രീ ഇന്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സിക്കിൾ തോന്നുന്നു എയ്റ്റീൻ സോ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്കൾ ടു എന്താണ് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ നേരത്തെ കിട്ടി അതേ ആൻസർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടിയത് അല്ലെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു റോയിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തിന് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു കോളത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ട് ആൻസറും സെയിം അല്ലേ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ യെസ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ യെസ് റോസ് എടുത്തിട്ടും കോളംസ് എടുത്തിട്ടും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നു ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് റോയും നമ്പർ ഓഫ് റോയും പിന്നെയോ ആ യെസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ വൺ റോയും കൂടെ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ വൺ കോളവും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എടുത്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ കിട്ടും രണ്ടും സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കും അല്ലെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നേരത്തെ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്കൾ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇപ്പോഴോ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്കൾ ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്കൾ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീക്ക് പകരം ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ റോസും കോളംസും കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ റോസും കോളംസും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ആൻസർ കണ്ടെത്താന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ആ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു റോയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു റോയിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ എണ്ണവും പിന്നെയോ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോളംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അല്ലെ അപ്പൊ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൂട്ടുകാരൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലവേഴ്സിന് പകരം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ആ ബനാന ട്രീ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ബനാന ട്രീയെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂട്ടുകാരും ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്യില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ക്ലാസ് കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബായ്